Hola chicas, buenos días. Bueno, uh, empezamos nuevo weekly. Uh, no sabía si iba a hacer más weekly durante el verano porque, bueno, tuvimos como un, un sustito con mis abuelos de aquí porque el calor les viene fatal y les ha dado como bastante bajón, sobre todo mi abuelo que es el que mejor está porque tiene 94 años, va a cumplir la semana que viene y está súper bien pero le ha dado como un bajón por el calor y por eso hemos venido antes porque no quería que estuviese como mucho tiempo sin verle, yo quería estar a su lado y ya está muchísimo mejor, gracias a Dios. Así que nada, llevo todos estos días pasando las mañanas y las tardes con él, y bueno, con los dos, pero estoy muchísimo más tranquila, mis padres van a venir dentro de poco, mis hermanos también van a venir dentro de poco, vamos a poder celebrar el cumple de mi abuelo todos juntos, que lo hacemos cada verano en agosto. Así que bueno, estoy mucho más tranquila, por eso voy a hacer este weekly. Así que bueno, estamos en Menorca, están siendo unas mañanas muy tranquilas, Uri trabajando, porque Uri claro tiene que trabajar, está conectado aquí con su ordenador. Y yo pues voy y vengo e intento hacer todo lo que puedo para ayudar. Y nada, hoy he estado de la mañana con ellos, luego nos hemos ido a dar un paseíto. Y lo bueno es que mañana, si no me equivoco, mañana vienen dos amigos a pasar el fin de semana. Porque en Menorca, no sé si sabéis, pero cada fin de semana hay fiestas en un pueblo diferente. No sabíamos si lo íbamos a poder hacer, pero al final sí, como hemos visto que todo está bastante bien. Van a venir, seguimos adelante con el plan. Yo sigo yendo a ver a mis abuelos cada mañana y cada tarde un par de horas. Y mientras todo esté bien, vamos a seguir con nuestros planes, como hemos hecho siempre. Ahora voy a preparar una ensalada. Uh, que voy a seguir una receta que mi madre lo hizo el otro día y me encantó, así que se voy a copiar esa ensalada murciana con tomate y así, ahora lo voy a grabar también para que lo veáis, y nada, me he puesto hoy este vestido rosa, con estas gafitas de multiópticas, el cordón me lo enviaron junto con las gafas, y poco más, llevo este moñito porque ayer cayó una super heavy, o sea, diluvió, y ha dejado el día como más fresco, entonces hoy me he podido poner esto, y el pelo bueno, pues me dormí con el pelo mojado y como os imagináis esto es lo que hay. Así que nada, vamos a ponernos con la comida. Bueno, pues vamos a empezar con la receta. Uh, lo primero que necesitamos es un bowl grande. Me he preparado este de aquí. Un bowl bastante grande. Y la receta es como una ensalada muy fresquita de verano. Lleva tomate, lleva huevo duro, lleva um, atún, cebolla y aceitunas o alcaparras. Nosotros no vamos a poner alcaparras porque no nos encantan y tampoco tengo. Además de tomate, tipo tomate bueno, normales, que se trocean y se quita la piel y se ponen, uh, también se pone tomate triturado de lata porque queda como si fuese más mmm, líquido, como para comer casi con cuchara. Está delicioso. Así que yo cogí dos latas de estas de tomate. De momento voy a echarle una lata. Tenemos que cortar la cebolla finita, no pequeña, sino como a tiras, pero finita. Y el atún, ya compré el latón este porque Uri y yo consumimos bastante atún. Y dijimos, mira, entre la ensalada esta y luego bocatas y así nos lo, nos lo fundimos en una semana. Así que, bien. Luego tengo las aceitunas de anchoa. También le dan un saborcito muy rico. Y los huevos duros, los tengo aquí hervidos, los tengo que pelar. Y nada, simplemente es mezclarlo todo y luego remover, a condimentar con aceite, sal y tal. Y queda delicioso, así que nada, vamos a ponerlo a ello. Bueno chicas, ya he puesto la lata de tomate, tres huevos troceados. Luego hemos cortado la cebolla, pero picaba bastante, entonces la dejamos en agua y sal para que esté 10 minutitos así reposando y pierde como ese picante tan insoportable. Y luego la atún lo tengo aquí que simplemente tengo como que irlo desmigando y añadiéndolo a la ensalada. Después le añadiremos las aceitunas y salpimentamos. Ya lo tengo todo metido aquí en el bowl, así que ahora toca removerlo y alinearlo. Ah, por cierto, me he equivocado, me ha hecho mi madre con lo del tomate. Que se debe comprar tomate, pero no este que es el triturado, troceado, perdón. No tomate pelado, troceado, sino un tomate enlatado entero, que luego se corta. En fin, no sé, no creo que haya mucha diferencia, pero bueno. Me ha hecho ella que se hace con el otro tipo. Y nada, ya lo estoy removiendo, la verdad es que esto tiene una pinta buenísima. Y ahora lo voy a dejar en la nevera, nada, 10 minutitos, minutos ponemos una mesa y tal, para comerlo fresquito, porque como estaba todo aquí al tiempo, no está muy fresco. Voy a meter en la nevera y luego lo probamos, a ver qué se le ha quedado esto. Bueno chicas, acaba de volverse a poner a llover. Oh my god. Creo que no se puede ver. Pero pinta regulín. ¡Hala, cuchi, caen piedras! ¡Dios, mira, mira! ¡Son piedras! Bueno, 
chicas, pues ya está ready la ensalada, ya tiene la cebollita, este es el aspecto más o menos que queda. Luego hay que removerlo bien, añadir el aceite y sal y vamos a comer. Y acaba de llegar una tormenta de verano, que en realidad, si estoy en casa, me encanta. Hola chicas, bueno, os cuento, el plan de la tarde ha sido que he ido a ver a mis abuelitos que estaban bastante mejor que ayer, así que perfecto. Y me he subido con el coche ahora aquí a Monte Toro, que es la montaña más alta de la isla. Hay un mirador muy guay y en principio veníamos a ver la puesta de sol porque Uri ha subido en bici, que tela, y he subido en coche obviamente un poquito más tarde. Pero está nublado, así que no sé si vamos a ver puesta de sol, pero las vistas son increíbles. Ahora os las enseño. Eso es por este lado. Aquí está como el, el Cristo. Aquí está Uri, después de su subida. En las vistas. Ese de ahí es mayor. Pero el sunset está ahí escondido. Pero los pelos, ¿eh? Bueno, chicas, parece que va a asomarse las miedas, el solecito. Mirad la bahía de Fugnés, por favor. Right there. Mira, mira, mira. Ya es la boda. Uri tiene frío, pobre. Frío, pero es como patatilla. Y no se ha traído zapatos de recambio. Eso ha sido Julia, que no me ha hecho el total look. Yo te he cogido todo lo otro. Y meriendita. Buenos días, chicas. Bueno, ya es viernes por fin. Y ahora es por la mañana, ahora está trabajando. Yo me he preparado un momento porque quiero ir a comprar el desayuno. Porque el otro, ayer descubrimos una boulangerie francesa que hace unas croissants y unos pollitos fríos buenísimos. Así que voy a comprar el desayuno y vuelvo y desayunamos aquí juntos. Me he puesto este look así como blanquito, muy fresquito. El sombrero <coughs> y um, esta bolsita. Así que vamos. <música> Pero aquí hay un sol radiante que te está quemando las piernas. Hola, nos hemos venido a otras rocas porque han llegado nuestros amigos, luego os los enseño. Ahora están tímidos, luego os los enseño. Y nada, el plan de hoy, luego ahora sí nos sacas a duchar, cambiarnos con unos guapos y a ir al puerto a cenar. Lo que se llama Bandido, que ya os lo enseñé en el anterior Fue que estuvimos aquí, o hace dos o tres Y está riquísimo Hola chicas, bueno, estoy yendo a cenar con mis amigos Uf, uh, vaya pelos Esta es mi Oni Me he puesto este vestido súper mono y los chicos están ahí delante de Charleta. Vamos a pasarla súper bien. Mami, si 
La gente que no conoce es un poco gente. Porque te voy a explicar el otro día, con más de Barcelona, en el de Pondes, y yo a Buenos días, buenas chicas. Como veis, no tengo voz. Vamos a desayunar ahora al yungue y luego nos vamos a la playa a comprar bocatas. Siento si este vlog va a tener que terminar por mi voz. Ahora iré a la farmacia a comprarme algo porque esto no crece. Bueno, me vengo aquí para que me podáis escuchar. Hemos venido a Isabelas a tomar una copita. Ahora tenemos reserva en otro sitio, en Fornés. Y hemos venido aquí. Hemos visto el sunset súper bien. Y ahora vamos a ir a cenar a otro sitio. Os voy a enseñar un poquito que la, el sunset ya ha terminado. Estamos aquí. Es un sitio muy bonito para venir a tomar algo. Cenar normal, pero para tomar algo. Sí. Saluda a mi blog. ¡Qué suerte de un blog! ¡Probando! ¡Me encanta! ¡Es bo! Sí, todo lo tipo, sí, bien. A ver. Buenos días, chicas. Bueno, estoy recuperando poco a poco la voz. Hoy son las fiestas de San Clemente, que son unas de las fiestas de pueblo que más nos gustan del verano. Y ahora es por la mañana y nos estamos viniendo a dar un bañito aquí en Osmurta antes de ir para allá porque hace bastante calor. Creo que va a ser muy dura la fiesta con este calor. Pero bueno, seguro que es divertido. Me he puesto bikini, las gafas, toalla, bañito rápido y nos vamos para allá ya fresquitos y refrescados. Hola chicas, buenos días. Mi voz va volviendo poquito a poquito. Hoy es lunes y ya estos chicos se van por la tarde, pero uf, fue a pelos. Pero aún le hace ilusión venir a comer a este sitio que está en Mercadal, que se llama Smolly de Rocco, que vino el año pasado y le encantó. Así que vamos a repetir. Uf, tenemos reserva ahora. Hace viento, pero está súper bien. Así que ese es el plan, ese es el sitio. Y está muy rico. Hola chicas, bueno, resulta que nuestros amigos ya se han ido. Los he llevado yo al aeropuerto y luego he estado con mis abuelos un ratito. Mi voz está volviendo poco a poco. Y ahora estoy yendo con Uri que ha terminado ya el trabajo a hacer el tardito a... Todavía no hemos decidido dónde. Al a sur, dar. porque... A salgar. A salgar, porque hace viento norte desde esta mañana y entonces tenemos que ir al sur. Así que ese es el plan, vamos a relajarnos un ratito. Que quieras que no, cuando viene gente estás todo el rato como haciendo un montón de planes. Y ahora vamos a estar tranquilitos, leyendo, etc. Y cenaremos algo en casa, yo creo, ¿no? Y Una ensalada. Una ensalada. Tenemos que ir al súper luego, así que igual podemos comprar alguna cosa. Claro, es que debemos. Y ya está, y mañana llegan mis padres. Y no os he contado nada, pero eh, hemos, pues vamos a hacer un shooting. Uri y yo vamos a hacer los modelos. Con unos fotógrafos que nos han contactado para hacer una sesión de fotos. 
y vamos a hacer como un poco tema, no boda, pero tema así como blanquito en la isla. Y yo estoy pensando en algunas localizaciones porque vienen a propósito a la isla a hacer las fotos, o sea, importe, importante, chicos. Obviamente tendré que hacerme el pelo y arreglarme esta cara. Y me he pedido unos conjuntitos en Zara que recemos porque lleguen mañana, porque quiero probármelos para que esté chulo el look para las fotos. Está un poco que con el tema del shooting, está un poco... Ay, ponte recto, Gucci. Está un poco pesadita. Y ahorita también le estamos haciendo algún look para que también vayamos conjuntaditos. ¿Y qué tengo aquí, tío? Es la gafa. Sí. Así que nada, os voy contando, pero me hace ilusión tener fotos bonitas con Uri, tipo... Pobrecito, está fatal. Así fotos como profesionales, quiero decir. ¿Cómo? Profesionales. Yo tengo ahora, como no tienes mucha voz, si me gritas... No puedo gritarte. Claro. Yo nunca grito, por cierto. Entonces nada, que estos días no he grabado mucho porque una vez, uno, no tenía voz y dos, estamos con amigos disfrutando a tope, así que a ver qué sale de este vlog. Que ya yo creo que terminaremos mañana o podríamos alargarlo hasta el día del shooting para que vean los guapos que vamos. Ya veremos, os sigo informando. Mañana voy en bici, si os queréis saber. Pues ya estamos aquí, hemos venido aquí a Salgar al final, que está súper bien, el sol se ha tapado, pero bueno, nos está muy bien, lo que queríamos era tipo un momentito de relax y de desconexión y de leer, yo me he traído el libro que me estoy leyendo, por cierto, un libro que os voy a recomendar porque me estoy enganchando un montón, que se llama Un invitado inesperado, así como de misterio, pero me, me, me encanta, y nada, el plan es estar aquí un ratito y lo bueno, súper. Así que nada, os dejo con estas vistas. Hola chicas, bueno, parece que mi voz se ha vuelto a ir. Ya no sé qué más hacer. He dormido fatal, pero es que he dormido fatal. Me han venido como varios ataques de tos, de estos que te ahogas, literalmente. Me estaba ahogando y no podía parar de toser ni respirar. Un cosquilleo insoportable. Al final he conseguido dormirme y me he despertado pronto porque me ha venido otro ataque. Pero bueno, contaros algunas cosas. ¿Veis? Me va y me viene, es como raro. Bueno, me acaba de llegar un pedido de Zara. ¿Vale? Que os he dicho ayer, creo, que tenemos mañana una sesión de fotos bastante chula, muy guay, que vienen dos fotógrafos muy majos de Mallorca, amigos, unos amigos, que están creando su propia empresa y nos han contactado para hacer una sesión de fotos así como de pareja y obviamente les hemos dicho que sí, me encanta tener fotos, recuerdos, ya lo sabéis. Y he hecho un pedido en Zara con algunas cositas para la sesión, así que os lo voy a enseñar porque seguramente tampoco es que sea un secreto ni nada, entonces... Os lo voy a enseñar. Tan, 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 tan. Bueno, esto nada, esto me lo he pedido para mí. Ahora me lo voy a probar porque es para otra cosa. Vale, me he pedido. Por un lado, este vestido que es de manga larga con el escote muy, muy pronunciado y así como una tela semiarrugadita. Tiene buena pinta, la verdad. Y por otro lado, me he pedido este otro. Muchísimo más clásico con este escote aquí ceñidito, ceñidito ahora me los voy a probar vale, ignorad un poco el desastre, vale, esta habitación es un poquito caos, pero bueno este es el primer vestido, en pico con el choque, yo creo que le da un toque como más elegante, obviamente me quitaría este que viene como muy limpio el look así, con las pulseras estas de pan de oro toques dorados, ¿no? y el pelo me lo haría, obviamente y este es el que había pensado en ir descalza me encanta el escote así súper pronunciado, manguita larga. Y es un vestido que voy a poder aprovechar 100% en el resto del año y en el resto de mi vida. Sí veo que transparenta, ¿eh? Tiene como forro en el pecho, pero fijaros, aquí transparenta y aquí también. Me llevo braguita oscura, probaremos con una de estas color carne cortada láser, que suelen ser las mejores. Y ahora a ver cómo queda el otro. Vale, este sería el otro, 
No me lo he podido abrochar hasta arriba porque estoy aquí sola, pero vaya, uh, me he hecho como yo que tengo mucho calor. Este es el vestido, más estrechito, más clásico, más elegante, con el fajín este en la cinturilla, el pecho así como más sexy. Ay, los hilitos estos son horribles, de verdad. Y también es bastante chulo. Una cosa es como más bojo y esto es como más elegante. Tengo que abrochármelo del todo. También transparenta un poquito, pero me parece muy bonito. Así que yo creo que me haré con las dos. Me llevaré los dos y hacemos un poquito con cada uno. Hola, chicas. Bueno, no os he dicho nada hoy porque he estado con mi madre todo el día, pero ahora voy con Uri a hacer una sesión de fotos. Aquí llevo todos los looks, toda la ropa. Así que voy para allá. A ver qué tal quedan, que yo creo que van a quedar súper guay. Bueno, chicas, estamos aquí en mitad del shooting. Hemos venido a la fortaleza de la mola. Están quedando fotos preciosas. Ese es uno de los looks que me he hecho, todo blanquito, con este choker. Y creo que están quedando brutales. Me he peinado un poquito, como he podido. Creo que puede quedar muy bonito. Hola chicas, bueno, que ayer me olvidé de despedir el vlog, pero ya está listo. Ahora lo despido, subo este clip y os lo publico. Hoy mismo lo podréis ver y lo he alargado un día más porque quería enseñaros un poquito del shooting, que al final no os enseño mucho, pero sí un poquito. Que hicimos unas fotos súper bonitas que estoy deseando enseñaros. En cuanto estén listas y editadas con los fotógrafos, nos las pasen, os las podré enseñar que han quedado brutales, hice yo los estilismos para Uri y para mí y son dos chicos de Mallorca muy, 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 muy cracks. Así que bueno, pronto lo veréis y nada, ya despido el vlog por hoy. Como siempre os pido que dejéis en los comentarios qué os ha parecido y si queréis que continuemos con los weekly, que si queréis seguir yo continúo encantada y que nada, que muchas gracias por verlo y que nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Chao.